வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய கிளாஸ் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் கூடியது உங்களோட நாலாவது பாடம் தான் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் நாலாவது பாடத்தோட ஏழாவது கிளாஸ் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் ஆறாவது கிளாஸோட ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிங்களா சரி இப்போ எல்லோரும் ரெடியாக இருக்கீங்க இந்த கிளாஸுக்கு இல்லையா ஓகே இந்த கிளாஸில் என்ன புதுசாக படிக்க போகிறோன்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கிளாஸ்லலாம் என்னெல்லாம் படித்தோன்னு வேகமாக பார்த்துட்டு வரலாமா முதல் கேள்வி எடுத்துக்கோங்க இருநூற்றி மூணே பெருக்கள் முந்நூற்றி ரெண்டு இதை எப்படி செய்வோம் இருநூற்றி மூணு இருநூறே ப்ளஸ் மூணாகவும் முந்நூற்றி ரெண்டு முந்நூறே ப்ளஸ் ரெண்டாகவும் எழுதி செய்வோம் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா சரி வேகமாக நோட் புக்கில் செஞ்சுக்கோங்க டீச்சரும் போர்டில் போடுறேன் மாணவர்களே இந்த பதில் எல்லாருக்கும் கிடைச்சதா இருநூற்றி மூணே பெருக்கள் முந்நூற்றி ரெண்டுக்கு இருநூறே ப்ளஸ் மூணே இன்ட்டு முந்நூறே ப்ளஸ் ரெண்டாக எழுதலாம் இருநூறே இன்ட்டு முந்நூறுன்றது அறுபதாயிரம் இருநூறே இன்ட்டு ரெண்டுன்ற நானூறு மூணே இன்ட்டு முந்நூறு தொள்ளாயிரம் கிடைக்கும் மூணே இன்ட்டு ரெண்டுன்றது ஆறாக கிடைக்கும் அறுபதாயிரம் நானூறும் தொள்ளாயிரத்தையும் ஆறையும் கூட்டினா அறுபத்தி ஒன்னாயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறாக கிடைக்கும் இது எல்லாருக்கும் கிடைச்சதா வெரி குட் ஓகே இனி அடுத்த கேள்வி எழுதி எடுத்துக்கோங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழே பெருக்கள் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு எப்படி எழுதலாம் இருநூறே மைனஸ் மூணாக எழுதலாம் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டையோ முந்நூறு மைனஸ் ரெண்டாக எழுதலாம் இல்லையா ஓகே வேகமாக செய்யுங்க டீச்சர் உங்களுக்காக போர்டில் போடுறேன் இதே மாதிரி பதிலாக செக் பண்ணிக்கலாம் சரியா நீங்களும் நோட் புக்கில் வேகமாக செய்யுங்க மாணவர்களே இந்த பதில் கிடைச்சிதா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழே பெருக்கள் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறாக கிடச்சிருக்கணும் எப்படி செஞ்சீங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழே இருநூறே மைனஸ் மூணாகவும் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு முந்நூறே மைனஸ் ரெண்டாகவும் எழுதுவோம் இருநூறே இன்ட்டு முந்நூறுன்றது அறுபதாயிரம் இருநூறே இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டுன்றது மைனஸ் நானூறாக கிடைக்கும் மைனஸ் மூணே இன்ட்டு முந்நூறுன்றது மைனஸ் தொள்ளாயிரம் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டுன்றது ப்ளஸ் ஆறாக கிடைக்கும் அப்போ இங்கே அறுபதாயிரத்துலேருந்து நானூறையும் மைனஸ் பண்ணணும் தொள்ளாயிரத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் சரியா பதில் கூட ஆறை கூட்டினீங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறாக கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் கிடைச்சதா எஸ் வெரி குட் ஓகே அப்போது இந்த ஆறு கிளாஸும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்போ இனி வேறு ஒரு கேள்வி கொடுக்குறேன் இருநூற்றி மூணே பெருக்கள் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு எல்லோரும் எழுதி எடுத்துக்கோங்க இருநூற்றி மூணே பெருக்கள் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இதை எப்படி செய்யலாம் இருநூற்றி மூணு எப்படி எழுதுவோம் நமக்கு பரிஜம் உண்டு இல்லையா இருநூற்றி மூணு இருநூறே ப்ளஸ் மூணாக எழுதி பரிஜம் உண்டு இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு முந்நூறே மைனஸ் ரெண்டாக எழுதுகிறோம் அப்போ இருநூற்றி மூணே பெருக்கள் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு வரப்ப இருநூறே ப்ளஸ் மூணு பெருக்கள் முந்நூறே மைனஸ் ரெண்டுன்னு செய்யணும் இப்போ டீச்சர் போர்டில் செஞ்சு காமிச்சு தரேன் இதை எப்படி செய்யலாம்னு உள்ளது இதில் ஒன்று கூட்டலாகவும் ஒரு பாகம் கழித்தலாகவும் வருது இல்லையா இருநூறே ப்ளஸ் மூணு கூட்டல் முந்நூறே மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரது கழித்தல் இப்போ இது ரெண்டும் வரப்ப எப்படி நம்ம செய்யலாம்னு உள்ளது டீச்சர் போர்டில் காமிச்சு தரேன் இப்போ முன்னத்த கேள்வி மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு அம்பு குறைய வரைச்சிக்கோங்க அப்போ நம்மளோட பெருக்கல் பலனுக்கு தப்பு வராது சரியா இப்போ இருநூறே பெருக்கல் முந்நூறும் இருநூறே பெருக்கல் மைனஸ் ரெண்டு இருநூறே பெருக்கல் மைனஸ் ரெண்டாக வரனால மைனஸ் சைன் எழுதிட்டு இருநூறே இன்ட்டு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இனி மூணே பெருக்கள் முந்நூறும் மூணே பெருக்கள் மைனஸ் ரெண்டு மூணே பெருக்கள் மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரனால மைனஸ் சைனை வெளியே எழுதிக்கலாம் மூணே இன்ட்டு ரெண்டு சரி இனி இருநூறே பெருக்கள் முந்நூறு எவ்வளோ அறுபதாயிரம் இருநூறே பெருக்கள் ரெண்டுன்றது நானூறு பட் நம்ம கவனமாக எழுதணும் ஒரு கழித்தல் சைன் அங்கே இருக்குது இல்லையா ஒரு மைனஸ் சைன் அங்கே இருக்குது மூணே இன்ட்டு முந்நூறுன்றது தொள்ளாயிரம் 
அதே போல் லாஸ்ட்டில் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கழித்தல் செயல் இருக்குது அது கவனமாக எழுதணும் சரியா எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி கிடச்சிதா அறுபதாயிரம் மைனஸ் நானூறு ப்ளஸ் தொள்ளாயிரம் மைனஸ் ஆறாக கிடைக்கும் அப்போ அறுபதாயிரத்துலேருந்து நானூறை குறைக்கணும் தொள்ளாயிரத்தை கூட்டணும் ஆறை குறைக்கணும் அதுதான் இதோட அர்த்தம் இப்போ நமக்கு ஈஸியாக சேருக்கு என்ன செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு அறுபதாயிரத்து கூட தொள்ளாயிரத்தை கூட்டுவோம் அதிலருந்து நானூறையும் ஆறையும் கழிக்கும் சரியா இப்போ அதை எப்படி எழுதலான்னு டீச்சர் காமிச்சு தரேன் சரியா அறுபதாயிரத்து கூட தொள்ளாயிரத்தை கூட்டுறோம் நானூறையும் கழிக்கிறோம் ஆறையும் கழிக்கிறோம் இப்போ அறுபதாயிரத்து கூட தொள்ளாயிரம் கூட்டினா அறுபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னு வரும் அறுபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து நானூறையும் கழிக்கணும் ஆறையும் கழிக்கணும் இல்லையா இப்போ அறுபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து நானூறு கழித்தாலோ அறுபதாயிரத்தி ஐநூறாக வரும் அதிலேருந்து ஆறை கழித்தா அறுபதாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாக ஆன்சர் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த ஆன்சர் கிடைச்சதா சரி அப்போ இதில் நம்ம என்ன புதுசாக படிச்சிருக்கோம் ரெண்டு மிகையன்களின் பெருக்கல் பலன் எப்படி எழுதியிருக்கோன்னு பாருங்கள் ஒரு மிகையன்னை ரெண்டு மிகையனின் கூட்டல் பலனாக எழுதியிருக்கோம் இருநூறே பிளஸ் மூணாக இல்லையா ரெண்டாவது மிகையன்னை ரெண்டு மிகையனின் கழித்தல் பலனாக எழுதியிருக்கோம் முந்நூறே மைனஸ் ரெண்டாக எழுதியிருக்கோம் புரிஞ்சுதா ஒரு கேள்வியும் கூட செய்யலாம் சரியா எழுதி எடுத்துக்கோங்க நூற்றி அஞ்சை பெருக்கல் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்போ நூற்றி அஞ்சு நூறே ப்ளஸ் அஞ்சாக எழுதலாம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இருநூறே மைனஸ் மூணாக எழுதலாம் இல்லையா வேகமாக செய்யுங்க பார்ப்போம் டீச்சர் உங்களுக்காக போர்டில் போடுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க வேகமாக நீங்கள் நோட் புக்கில் எழுதுங்க இப்போ மாணவர்களே நூற்றி அஞ்சு பெருக்கல் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இப்படி எழுதுனீங்களா நூறே ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டும் இருநூறே மைனஸ் மூணாக எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா அம்பு குறி வரைச்சிங்களா நூறே பெருக்கள் இருநூறும் நூறே பெருக்கள் மைனஸ் மூணும் அங்கே கவனிக்கணும் அதே மாதிரி அஞ்சே பெருக்கள் இருநூறும் அஞ்சே பெருக்கள் மைனஸ் மூணாக எழுதுறேன் எல்லாரும் இதை எழுதிட்டீங்களா நூறே பெருக்கள் இருநூறு மைனஸ் நூறே பெருக்கள் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சே பெருக்கள் இருநூறு மைனஸ் அஞ்சே பெருக்கள் மூணு என்ன காரணம் மூணு பக்கத்தில் பாருங்கள் மூணு கிட்ட தான் மைனஸ் சைன் இருக்கு அப்போ மூணு வச்ச பெருக்கிற நூறு கூட பெருக்கிறோம் அப்போ அங்கேயே ஒரு மைனஸ் வரும் அதே மாதிரி அஞ்சே இன்ட்டு மைனஸ் மூணு செய்கிறனால அங்கேயே ஒரு மைனஸ் வரும் இது கவனச்சு எழுதுனா போதும் இனி அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்வோம் இதெல்லாம் பெருக்கல் பலன் கண்டுபிடிச்சு எழுதுங்க குறிகள் என்னவோ அதையும் எழுதணும் மைனஸ் சைன்னா மைனஸ் சைன் எழுதணும் ப்ளஸ்னா ப்ளஸ்ஸையும் எழுதணும் சரியா எல்லோரும் எழுதுங்க நீங்களும் எழுதுங்க நோட் புக்கில் இப்போ எல்லாருக்கும் இது கிடச்சிதா இருபதாயிரம் மைனஸ் முந்நூறு ப்ளஸ் ஆயிரம் மைனஸ் பதினஞ்சு இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன செய்வோம் ஆயிரத்தை கூட்டுவோம் இல்லையா பின்ன முந்நூறையும் பதினஞ்சு மைனஸ் பண்ணால் போதும் இல்லையா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி எழுதுவீங்க அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருபதாயிரத்தையும் ஆயிரத்தையும் கூட்டுவோம் இல்லையா இப்போ இருபத்தி ஒன்னாயிரம்னு வரும் இப்போ இருபத்தி ஒன்னாயிரத்துலேருந்து முந்நூறு மைனஸ் பண்ணாலும் இருபதாயிரத்தி எழுநூறாக கிடைக்கும் அதிலிருந்து இருபதாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து மைனஸ் பதினஞ்சு அப்போ இருபதாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தஞ்சாக கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் சரியா நீங்களும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு எண்களை எடுத்து செஞ்சு பாருங்கள் 
ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அப்போ மாணவர்களை நம்ம செய்த ரெண்டு கேள்வியும் டீச்சர் போர்டில் எழுதியிருக்கேன் இருநூற்றி மூணே பெருக்கள் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டும் அதே மாதிரி நூற்றி அஞ்சே பெருக்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழும் அப்போ இதை பெருக்கறக்காக நம்ம மிக எண்களின் கூட்டல் பலனாகவும் மிக எண்களின் கழித்தல் பலனாகவும் எழுதி தான் நம்ம செஞ்சோம் இது ஒரு தத்துவமாக எழுதுகிறப்ப இந்த மிக எண்கள் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ் ஒய் யூவின்னு எடுத்து எழுதி பார்ப்போம் இதில் ரெண்டாவதாக வருது இல்லையா முந்நூறே மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வரப்ப இருநூறே மைனஸ் மூணாக வருது அப்போது இங்கே வர மிக எண்ணுன்றது இல்லையா நூறுன்றது ரெண்டை விட பெரியதாக இருக்கும் இருநூறும் மூணை விட பெரியதாக இருக்கு இல்லையா அதனால் இங்கே ரெண்டாவதாக எழுதுகிற யூ வின்றதில் யூன்றது எப்போதுமே வியை விட பெரிய எண்ணாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா x ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கல் யூ மைனஸ் வி அதனால தான் இங்கே டீச்சர் எழுதின யூ வியை விட பெரியதாக இருக்குன்னு என்ன காரணம் யூலேருந்து வியை மை மைனஸ் பண்ணுறோம் சரியா இனி இதோட பெருக்கல் பலன் எப்படி வரும்னு உள்ளதை எழுதுவோம் எக்ஸ் பெருக்கல் யூ எக்ஸ் யூ எக்ஸ் பெருக்கள் மைனஸ் வின்னு வரப்ப மைனஸ் எக்ஸ் வி ஒய் பெருக்கள் யூ ஒய் யூ ஒய் பெருக்கள் மைனஸ் வின்னு வரப்ப மைனஸ் ஒய் வியாக வரும் புரிஞ்சுதா இந்த தத்துவத்தை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இதே தத்துவத்தில் யூ மைனஸ் வி இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒயாக போட்டோம்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இங்கே கூட்டல் பலனாக இருக்கு அதே கூட்டல் பலனுள்ள இந்த மிகை எண்களை எக்ஸ் மைனஸ் ஒயாக எழுதுறப்ப அப்போ இங்கே நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய கண்டிஷன் என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் எப்போதுமே ஒய்யை விட பெருசாக இருக்கும்னு சொல்லணும் இல்லையா ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒயாக எழுதுகிறோம் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ஒய்யை விட பெரியதாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய்யை விட பெரிய ஒரு எண்ணாக இருந்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டீச்சர் எழுதுகிறேன் x ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் x மைனஸ் ஒய் என்னவா இருக்கும்னு உள்ளது பார்ப்போமா x பெருக்கள் x x பெருக்கள் மைனஸ் ஒய் இல்லையா அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் x ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் மைனஸ் ஒய் இப்போ எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸ் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பெருக்கள் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒயாக வரும் y இன்டு எக்ஸ்னு வரப்ப ஒய் எக்ஸும் ஒய் பெருக்கள் மைனஸ் ஒய்னு வரப்ப மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயராக வரும் சரியா இனி இதில் பாருங்களேன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ்னு இருக்கு இதை பற்றி நான் முன்னே சொல்லியிருக்கேன் நான் இல்லையா எக்ஸ் ஒய்ன்றதும் ஒய் எக்ஸோட மதிப்பு சமமாக இருக்கும் இல்லையா எக்ஸ் பெருக்கள் ஒய்யும் இல்லை ஒய் பெருக்கள் எக்ஸாக எடுத்தாலும் அதோட மதிப்பு சமமாக இருக்கும் இன்னும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ அதை பயன்படுத்துகிறோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஒயும் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸும் ஜீரோ ஆகிடும் இல்லையா ஒரே மதிப்புக்கு மைனஸ் சைனும் ப்ளஸ் சைனும் வருது அப்போ அங்கே ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா எது இங்கே மிஞ்சி இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எதுக்கு சமமாக இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு சமமாக இருக்கு ரெண்டு மிக எண்களின் கூட்டல் பலனும் கழித்தல் பலனின் பெருக்கல் பலன் இல்லையா அது எதுக்கு சமமாக இருக்கு பாருங்க அந்த ரெண்டு மிக எண்களின் வர்க்கத்தின் வித்தியாசத்துக்கு சமமாக இருக்கு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எக்ஸும் ஒயும் மிக எண்களாக எடுக்கிறோம்னா x ப்ளஸ் ஒய் அதோட கூட்டல் பலன் இல்லையா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்னு சொல்கிறப்ப அது கழித்தல் பலன் இந்த ரெண்டு பலனுக்கு இடையில் உள்ள பெருக்கல் பலன் எதுக்கு சமமாக இருக்க அந்த ரெண்டு எண்களின் வர்க்கத்தின் வித்தியாசத்துக்கு சமமாக இருக்கு புரிஞ்சுதா இதா சரி அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இதெல்லாம் வரப்ப நான் முதல் கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு நீளம் இன்று அகலம் இல்லையா சதுரத்தின் பரப்பளவோ பக்கம் இன்று பக்கம் 
இதெல்லாம் நீங்கள் படித்த விஷயங்கள் அது இங்கே பயன்படுத்த முடியுமான்னு பாருங்களேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்றது என்ன அர்த்தம் ரெண்டு அளவுகளின் பெருக்கல் ப இப்போ இங்கே செவகத்தோட பரப்பளவு நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் பெருக்கல் எக்ஸ் அப்போ ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் எக்ஸாக இருந்தால் அந்த சதுரத்தின் பரப்பளவு எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் ஒய்யாக இருந்தால் ஒய் பெருக்கல் ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த சதுரத்தோட பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எப்படி ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவும் சதுரங்களின் பரப்பளவும் பயன்படுத்தி இதை எப்படி நிரூபிக்கலாம்னு உள்ளதை டீச்சரை காமிச்சு தரும் பேப்பர் கட்டிங் ஒர்க்கை செஞ்சு பார்ப்போம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் டீச்சர் செய்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு சதுரம் வடிவத்தில் உள்ள பேப்பரை எடுத்திருக்கேன் இதோட பக்கங்கள் எக்ஸ் ஆக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த பேப்பரோட பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கும் இதோட மேல் மூலையில் ஒய் பக்கம் உள்ள ஒரு சின்ன சதுரத்தை வரைச்சிருக்கேன் இந்த சதுரத்தோட பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயராக இருக்கும் பெரிய பரப்பளவு எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து சின்ன பரப்பளவு ஒய் ஸ்கொயரை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது இது பேப்பராக இருக்கனால கட் பண்ணி மாற்றி வைக்கலாம் இல்லையா கிடைச்ச பகுதியில் ரெண்டு பக்கங்கள் சின்னதாக இருக்கும் என்ன காரணம் ஒய் என்ற பக்கம் உள்ள சதுரத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுனால அப்போ இந்த சின்னதாக மாறின பக்கங்களோட அளவுகள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யாக இருக்கும் இந்த பகுதியின் பரப்பளவோ எக்ஸ் ஸ்கொயா மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயராக இருக்கும் இனி இந்த பகுதியை நம்ம ஒரு செவ்வகமாக மாற்றணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் டீச்சரை வரைச்ச மாதிரி ஒரு செவ்வகம் வரைங்க இந்த சின்ன செவகத்தோட நீளம்ன்றது ஒய்யாகவும் அகலம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யாகவும் இருக்கும் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த சின்ன செவகத்தை இந்த பெரிய செவகத்துக்கு மேலே நம்ம வைக்கிறப்ப ரெண்டு செவ்வகத்துக்கும் அகலங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யாக இருக்கனால அது சேர்ந்து நிற்கும் இப்போ ஒரு பெரிய செவ்வகம் உருவாயிருச்சு இந்த செவ்வகத்தின் அகலம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யாகவும் நீளம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த செவகத்தோட பரப்பளவு எவ்வளவாக இருக்கும்னு சொல்லுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யாக இருக்கும் இதே பரப்பளவு தானே நம்ம முன்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் என்ற பரப்பளவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்ற பரப்பளவும் சமமாக இருக்கும் இதே தத்துவத்தை பரிசோதிக்கிறதுக்காக ஒரு பேப்பர் கட்டிங் கூட நம்ம செய்வோம் முன் எடுத்த மாதிரியே ஒரு சதுரம் வடிவத்தில் உள்ள பேப்பரை எடுத்திருக்கேன் இதோட பரப்பளவு எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கும் இதோட மேல் மூலையில் சின்ன சதுரம் ஒய் ஸ்கொயர் வரைச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த பெரிய பரப்பளவு எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து சின்ன பரப்பளவு ஒய் ஸ்கொயரை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ கட் பண்ணி மாற்றி வைக்க போகிறோம் இந்த கிடைச்ச பகுதியின் பரப்பளவு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயராக இருக்கும் இந்த பகுதியை ஒரு செவ்வகமாக மாற்றணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த ரெண்டு மூளைகளை இணைச்சிக்கோங்க கட் பண்ணிடுங்க இந்த ரெண்டாவது பீஸை டீச்சரை திருப்பி வைக்கிற மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செவ்வகம் கிடைக்கும் இந்த செவ்வகத்தோட நீளம்ன்றது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யாகவும் அகலம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யாகவும் இருக்கும் அப்போ இதோட பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யாக இருக்கும் இதோட பரப்பளவு தானே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் அப்போ ரெண்டு பேப்பர் கட்டிங் ஒர்க்கிலும் நம்ம பரிசோதிச்ச தத்துவன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் என்ற பரப்பளவுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்ற பரப்பளவு சமமாக இருக்கும் மாணவர்களே பேப்பர் கட்டிங் ஒர்க் எல்லாம் பார்த்தீங்களா புரிஞ்சுதா சரி இனி இந்த தத்துவத்தை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறோம்னு உள்ளதை டீச்சர் காமிச்சு தரேன் என்ன தத்துவம் நம்ம படித்தோம் x ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சமம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயராக படித்தோம் இல்லையா போர்டில் எழுதுறேன் டீச்சராக இந்த தத்துவத்தை இருந்து நம்ம படித்தது இதில் இருநூத்தி அஞ்சு பெருக்கல் நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு எப்படி செய்யலாம்னு உள்ளது பார்ப்போமா இப்போ இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தணும்னா ரெண்டு மிகையன்கள் நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த மி ரெண்டு மிகையன்களின் கூட்டல் பலனாகவும் எழுதணும் ரெண்டு மிகையன்களின் கழித்தல் பலனாகவும் எழுதணும் இப்போ இருநூத்தி அஞ்சுக்கும் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சுக்கும் இடையில் வர்றது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா 
அப்போ இருநூறு தானே வரும் இருநூறு கூட அஞ்சு கூட்டுறப்ப இருநூற்றி அஞ்சாகும் இருநூறுலேருந்து அஞ்சு மைனஸ் பண்ணுறப்ப நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாகும் நமக்கு கிடைக்கும் எழுதட்டா நம்ம தத்துவத்தை பயன்படுத்துவோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பெருக்கல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அந்த வடிவத்தில் தான் நீங்கள் எழுதியிருக்கோம் இருநூறே பிளஸ் அஞ்சு பெருக்கல் இருநூறே மைனஸ் அஞ்சு அப்போ எக்ஸோட இடத்துல இருநூறு ஆகும் ஒயோட இடத்துல அஞ்சு ஆகும் வருது இல்லையா அப்போ தத்துவம் என்ன சொல்லுது சமம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸோட வர்க்கத்திலேருந்து ஒயோட வர்க்கத்தை மைனஸ் பண்ணால் போதும்னு சொல்லுது எக்ஸோட இடத்துல இருநூறாக இருக்குது அப்போ இருநூறோட வர்க்கத்திலேருந்து அஞ்சோட வர்க்கத்தை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இருநூறோட வர்க்கம் எவ்வளோ சரி ரெண்டோட வர்க்கம் எவ்வளோ நாலு இல்லையா அப்போ இருநூறோட வர்க்கத்தில் எப்படி எழுதலாம் நாலு வரும் இருநூறுக்கு ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா அப்போ அதோட வர்க்கத்தில் நாலு ஜீரோ வரும் அப்போ நாற்பதாயிரம் கிடைக்கும் இருநூறோட வர்க்கம் அஞ்சோட வர்க்கம் இருபத்தி அஞ்சு இப்போ நாற்பதாயிரத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சை மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் அது எவ்வளோவாக இருக்கும் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சாக கிடைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுட்டோம் இல்லையா பாருங்கள் இருநூற்றி அஞ்சு இன்ட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சுன்னு எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம செஞ்சுட்டோம் பாருங்கள் இல்லை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரே விஷயந்தான் இந்த ரெண்டு எண்களில் இடையில் வர எண்ணை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எண்ணிலருந்து தான் ஒரு எண்ணம் கூட்டுறப்ப முதல் எண் கிடைக்கும் அந்த எண்ணிலருந்து ஒன்றை கழிக்கிறப்ப ரெண்டாவது எண் கிடைக்கும் இருநூறே ப்ளஸ் அஞ்சும் இருநூறே மைனஸ் அஞ்சுன்னு எழுதணும் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா சரி அடுத்த கேள்வி ஒம்பதரை இன்ட்டு எட்டரை ஒம்பதே ஒன்னே பே ரெண்டு பெருக்கள் எட்டே ஒன்னே பே ரெண்டு இப்போ முன்னே நான் சொன்ன மாதிரி ஒம்பதரைக்கும் எட்டரைக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு எண்ணை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அது எதுவாக இருக்கும் ஒம்பதாக இருக்கும் இல்லையா ஒம்பது கூட அரை கூட்டினா ஒம்பதரையாகவும் ஒம்பதுலேருந்து அரை மைனஸ் பண்ணால் எட்டரையாகவும் கிடைக்கும் எழுதலாமா அப்போ ஒம்பதின் வர்க்கத்திலிருந்து அரையின் வர்க்கத்தை மைனஸ் பண்ணணும் ஒம்பதின் வர்க்கம் எண்பத்தி ஒன்று அரையின் வர்க்கம் எப்படி எழுதுவோம் ஒன்னே பை நாலாக எழுதுவோம் எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து கால் மைனஸ் பண்ணும் இப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் எண்பத்தி முக்கால்னு கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் சரி அப்போ மாணவர்களை இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி x ப்ளஸ் ஒய் பெருக்கல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சமம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி எப்படி நம்மளால் ஈஸியாக பத்தே புள்ளி ஏழே பெருக்கல் ஒம்பதே புள்ளி மூணோட பெருக்கல் பலனை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா காமிச்சு தரும் போகிற டீச்சர் ம் இப்போ பத்தே புள்ளி ஏழுக்கும் ஒம்பதே புள்ளி மூணுக்கும் இடையில் வர எண்ணை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் எந்த எண்ணிலேருந்து ஒரே எண்ணெய் கூட்டணும் ஒரே எண்ணெய் குறைக்கணும் இல்லையா அப்போ அது எந்த எண்ணாக இருக்கும் சரிதான் பத்து கூட புள்ளி ஏழை கூட்டினா பத்தே புள்ளி ஏழாக கிடைக்கும் பத்துலேருந்து புள்ளி ஏழை மைனஸ் பண்ணால் ஒம்பதே புள்ளி மூணாக கிடைக்கும் எழுதிக்கிட்ட டீச்சரா அப்போ பத்தோட வர்க்கத்திலேருந்து புள்ளி ஏழின் வர்க்கத்தை மைனஸ் பண்ணணும் பத்தோட வர்க்கம் எவ்வளோ நூறு புள்ளி ஏழின் வர்க்கம் அப்படின்றப்ப ஏழோட வர்க்கத்தை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஏழோட வர்க்கம் என்ன நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழின் வர்க்கம்னு வரனால பூஜ்ஜியம் புள்ளி நாலே ஒம்பதுன்னு வரும் இப்போ நூறுலேருந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி நாலே ஒம்பதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ அது எவ்வளோவாக இருக்கும் தொண்ணூற்றி ஒம்பதே புள்ளி அஞ்சு ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒம்பதே புள்ளி அஞ்சு ஒன்றாக நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிட்டோம் இல்லையா பத்து புள்ளி ஏழு இன்ட்டு ஒம்பதே புள்ளி மூணு இந்த தத்துவம் பயன்படுத்துகிறப்ப எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா இல்லையா ஓகே எல்லோரும் கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாணவர்களே நம்ம படித்த தத்துவத்தையே நான் ஒன்று இடது பாகம் வலது பாகமாக போட்டு எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் 
x square minus y square summum x plus y perikil x minus y. Rendu mega n galen vargangalen vithyasam. Adi edhika samamaha edhirkum. And the rendu mega n galen togaikum. Adan vithyasatin perikil palanaka samamaha edhirkum. Chiria. Nuti arvathetin vargam minus nuti arvathrendin vargam. In the tatuata pine birthday, pretty salam nodada papu. Upper render mega engelin, vargangalin, vitya sum and gedirku. Up in the pakana edalam, and the render mega engelin, togayum, mega engelin, vitya sum and medu. Lia, edalama. Apo, nuti aruatetium, nuti aruat rending could navel over room, munuti muppadurma. அதே மாதிரி 168 ல இருந்து 162 கழிச்சு பாருங்க 6 கிடைக்கும் இல்லையா அப்ப 330 ஏ பெருக்கல் 6 அப்ப 1980 ஆக கிடைக்கும் பாருங்க எவ்வளவு ஈஸி நம்ம செஞ்சிட்டோம் இல்லனா நம்ம 168 ஓட வர்க்கத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து 162 ஓட வர்க்கத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம Minus panni answer kandu pidi kinu liya. Adho parang yablo easy nama sanji to. Liya. Shari kyun nariya practice panni vandhe inna. Inni easy sayya mudi. Shari ya. Adhita keliyu parang ya. Moonne pulli r in vargam minus onne pulli nal in vargam. Apo idhiyum. Inda tattuvatta pain badutte edu dhala ma. Moonne pulli r plus onne pulli nal. Perikal. Moonne pulli r minus onne pulli nal. Mune puli are a kuda one puli nala kut ne blow room anja. Mune puli are learn the one puli nala minus panna. Rende puli renda ha kadeku. Pide pretty perical palan kandabadikar the anja into rende puli renda. Upon a mirror with renda had a pum. Anja into irrevet renda. Adevlo nuti patta. Pingura. ஒரு சாணம் இருக்குல்ல அது இங்க வலது பாகத்துல இருந்து பூஜ்யத்தை தள்ளி புள்ளி வைங்க அப்ப 11 ஆக நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் புரிஞ்சதா 3.6 இன் வர்க்கம் 1.4 இன் வர்க்கம் எவ்வளவுவா கிடைக்குதா 11 பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் 3.6 இன் வர்க்கம் கண்டுபிடிச்சு 1.4 இன் வர்க்கம் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு இடையில உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ இந்த தத்துவம் ரொம்ப ஈஸியா நம்மால பயன்படுத்த முடியும் Nareya Ninglum work out panano. In the Madri Nare Kelvigal Ning edit the sension and practice panicano. Shriya Manorgale. Pa Manorgale in the class lanama padicha tatuanglam teacher bodla edirke. X plus y perical u minus v summum x y minus x v plus y u minus y v. Adala u undra the epudume v aveda peri and naha irku. Renda the tatuam padichada x plus y. Perical x minus y summum x square minus y square. That is x in y aveda perisaha irku. In the render tatungal the number in the class la padichada. Elarkum purunjada. Edachi doubter na inikunga teacher stakata padichakanga. In the class order homework solapore, edir the kanga. Page number tonuti mola mudal kelvi. Bukulatonga screen la question podrom, edir the kanga. மானவர்களே கிளாஸ்ல கொடுத்த எல்லா கேள்விகளும் எழுதி எடுக்கணும் அது கூடே ஹோம்வொர்க்கும் முடிக்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டு படிச்சுக்கங்க அடுத்த கிளாஸ் வரதுக்குள்ளே எல்லா டவுட்ஸும் கிளியர் ஆகி வெச்சிருக்கணும் வீட்லயே இருக்கணும் கோவிட் காலம் வெளிய போக கூடாது சரியா எல்லாரும் வீட்ல ஆரோக்கியத்தோட இருங்க இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் நன்றி